Olá, eu sou a Cida do Criatório Aves Alves, eu sou zootecnista e hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre Ronqueira. Entenda o que é e como tratar. Se já há alguns dias você está notando que sua galinha está fazendo um barulho estranho, parecendo um ronco quando respira, ela está comendo e bebendo normalmente, está botando ovos, não tem nenhuma secreção nos olhos ou nariz e suas fezes parecem ser normais. Ela não está tendo dificuldade para respirar. Você notou apenas o ruído de um ronco. Provavelmente ela contraiu uma doença e essa doença se chama doença crônica respiratória também conhecida como DCR. A ronqueira ou doença crônica respiratória é bem fácil de se detectar. Quando você entra no galinheiro, você ouve a ave roncando. Essa doença está relacionada a dois fatores, umidade e calor. O primeiro inimigo das aves é a umidade. Galinheiro e umidade não combinam. A umidade combinada com calor vai produzir nas aves essa ronqueira. Ela é provocada por um complexo de bactérias, mais umidade e mais as fezes, que em conjunto vão formar um número alto e diversificado de bactérias. E essas bactérias vão entrar no trato respiratório das aves através do ar, da comida e da bebida. A ronqueira é muito prejudicial, pois a ave não consegue se alimentar e nem se hidratar direito, e assim ela vai enfraquecendo. Aves com ronqueira vão ficando leves. Seu pulmão vai se enchendo de catarro e sua garganta vai ficando ferida, causando um enorme desconforto na ave. Assim, a ave vai enfraquecendo e mal consegue andar. Com o tempo, a ave vai ficando com mau cheiro. Se você cheirar próximo ao bico, vai sentir um cheiro de carne podre. Felizmente, a ronqueira tem cura, se verificada a tempo. O que mata não é a ronqueira, mas a fraqueza devido à falta de alimentação e hidratação, pois a ave deixa de comer e beber água. Você agora vai ver o vídeo de um amigo lá do Amapá. Bom dia, bom dia, minha amiga Cida. Olha, esse aqui é o galo do que eu estou lhe falando. Perdeu o apetite, não está comendo bem, não canta mais. E está com dois dias que apareceram esses sintomas. E eu, que eu percebi, olha, não só ele, como essa galinha também. Vou escutar o barulho dele. Tanto ela quanto o galo estão é, se alimentando muito pouco por conta de esse roncado. Boa tarde, minha amiga Silva. Segundo dia. É. Segundo dia de medicação hein, que me ensinou. Não tá mais roncando o peito. Não tá mais roncando. Já voltou a comer. Hoje eu já vejo até ele cruzando com uma galinha. Muito, muito obrigado. E agora você vai ver o vídeo do Walter que mora em Cacoal, na Rondônia. Aparentemente, a sua franga estava bem, só estava roncando, mas notei que ela estava espirrando. Para que a ave espirre devido à ronqueira, ela vai estar bem debilitada, e não era o caso dessa franga. Conversando com Walter, nós descobrimos o motivo dos espirros. Ensinaram para ele a aplicar própolis no bico e na narina da ave. Própolis é um excelente anti-inflamatório para ser aplicado no bico. Aplicar própolis na narina 
irrita toda a mucosa do sistema respiratório devido ao álcool que contém em sua diluição. Era por isso que a franga estava espirrando. Além do que, própolis é anti-inflamatório. Para curar DCR, é preciso usar antibiótico. Então fica aqui o meu alerta. Cuidado com os tratamentos que você anda fazendo nas suas aves. O Walter usou o tratamento indicado e agora vamos ver o resultado. Cida, tudo bem? Olha como que eu estou bem. Nem fungando mais eu tô. Bem pouquinho, tá, Cida? Tô, tô muito feliz, tá? Um abraço. Oi, Cida. Hoje é dia de eu sair do meu cativeiro. Tudo bem, ó. Já já estarei passeando junto com as minhas amigas. Olha que coisa linda, ó. Que alegre. Tá aí, Cida. Galinha, que nós recuperamos. Eu soltei. Tá no galinheiro já. Né? Na baia dela, né? Tá aí a moça, a moça bonita que você queria ver. Foi uma batalhazinha, mas... E agora, vamos ao tratamento. A amoxicilina tem sido usada com sucesso no tratamento e cura da ronqueira. Lembrando que a ronqueira não é doença, mas sim a consequência da doença que ataca o sistema respiratório. Você vai diluir o conteúdo de uma cápsula em um pouquinho de água. É um pouco mais que duas tampinhas de garrafa PET. Vai misturar bem e vai dar na boca da ave todo o conteúdo. Só tome cuidado para não levantar demais a cabeça da ave, pois a mistura pode descer pela traqueia e ir direto para o pulmão. E isso vai matar a sua ave. Você pode utilizar também uma seringa sem agulha para aplicação do remédio na boca da ave. Você vai tratá-la durante três dias, fornecendo um comprimido por dia. Para aplicar com a seringa, abra o bico da ave. Está vendo essa abertura logo depois da língua? Essa estrutura se chama glote e é a entrada da traqueia, que leva a ar aos pulmões. Não deixe que o medicamento entre por este orifício. Coloque a seringa do lado direito da língua e injete o medicamento lentamente para garantir que não transborde para a traqueia. Caso isso aconteça, solte imediatamente a ave no chão, pois ela vai tentar tossir para expelir o líquido do pulmão. A doença crônica respiratória é facilmente curável quando detectada a tempo. Sempre que for ao galinheiro, pare e observe suas galinhas por um tempo. Essa doença é fácil de ser identificada. No início, você só vai notar a ronqueira, mas com o tempo a doença se agrava. E aí pode ser tarde demais. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Muito obrigada!